हेलो बच्चों नमस्ते ये एन सी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है आज हम इसके ऊपर जो हमने कंप्लीट एन बायोलॉजी पेपर की हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है उसका ये पेपर एट्थ है और नीट ट्वेंटी फोर के लिए इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो एन बुक्स हैं उनका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो प्लीज़ बच्चों क्लास लेने के बाद में अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें जिससे जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुँच सके हंड्रेड क्वेश्चन बायोलॉजी के डायरेक्ट एन लाइन से ऐसे के ऐसे बनाए गए हैं और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो इसमें क्वेश्चन वन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है अर्ली क्लासिफिकेशन क्लेम आइडोमोनास एंड स्पाइरो प्लेस्ड टूगेदर अंडर एलगी जो अर्ली क्लासिफिकेशन थे ना उनके अंदर क्लेमाइडोमोनास और स्पायरो है उनको एलगी के अंडर में क्लासीफाइड किया गया था तो ये ट्रू है इसमें अर्ली क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड एटेरोट्रोप्स जो अर्ली क्लासिफाइड जो क्लासिफिकेशन हुए थे ना उसमें ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स यानी जो ऑटोट्रोप्स युगलिना वगैरह हैं ये ऑटोट्रोप्स हैं लेकिन इनको अलग अलग क्लास के अंदर नहीं रखा गया था आल यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा सभी यूनी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोटिस्टा के अंडर में रखे गए थे वीटेकर्स क्लासिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू यूवोल्यूशन रिलेशनशिप तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर है ना बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था ना उसके अंदर इवोल्यूशनरी जो रिलेशन है ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसको शो किया गया है शो किया गया है तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी लाइक आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवोल्ड अंडर द इंटरनेशनल कोर्ट इनमें क्वेश्चन सेकंड दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी लाइक आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवोल्ड अंडर इंटरनेशनल कोर्ट्स देखिए जो बेसिस होते हैं ना टेक्सोनोमी की जैसे आइडेंटिफिकेशन कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको आइडेंटिफाई करना फिर उसकी नेमिंग करना नाम उसका नेमिंग और फिर उसके बाद में उसको क्लासीफाई करना ये इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं ना उनके अंडर में किया जाता है यूनिवर्सल नेम बनाया जाता है उनका एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स ऑक्यूपाइज ए प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें क्लासिफाइफिकेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना इसको एक पोजिशनली अरेंज किया जाता है एक प्लेस और पोजीशन पे अरेंज किया जाता है उसको ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूटिव ए टेक्सोनोमिक हायर एयर की जो कैटेगरी होती है ना क्लासिफाइफिकेशन के लिए कैटेगरीज होती हैं उनको एक टेक्सोनोमिक हायर एयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मस्का डोमेस्टिका इज इन्वॉल्व इन द ऑर्डर मस्किडी तो देखिए मस्का डोमेस्टिका जिसको हाउस फ्लाई बोलते हैं उसका ऑर्डर मस्किडी नहीं होता उसकी फैमिली होती है मस्किडी ऑर्डर उसका डिप्टेरा होता तो ये ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया सिट्रस कैंकर इज कोज बाई सिट्रस कैंकर किसके द्वारा कोज किया जाता है बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा प्रोटिस्ट और वायरस तो देखो सिट्रस जो कैंकर होता है ना ये बैक्टीरिया के द्वारा कोज किया जाता है जेंथोमोना सिट्राई बैक्टीरिया होता है और उसके द्वारा लेमन के अंदर डिजीज होती है इसको ये सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल कोज की वजह से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा statement है वो correct नहीं है डाइनो फ्लेजिलेट्स है टू फ्लेजिला वन इज ट्रांसवर्सली इन ए फूरो बिटवीन द वाल प्लेट्स एंड वन लाइज लॉन्गिट्यूडली डाइनो फ्लेजिलेट्स कोजेज फॉर रेड आइट्स इन सी स्लाइन मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट द रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स आर नॉट फाउंड इन स्लाइन मोल्ड्स तो देखिए डाइनो फ्लेजिलेट्स होते हैं ना उनके अंदर दो फ्लेजिला होते हैं एक तो लॉन्गिट्यूडली पाया जाता है एक ट्रांसवर्सली पाया जाता है ये रेड आइट बनते हैं ना सीज के अंदर उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स गोनियोलेक्स होता है वो रेड टाइट्स बनाते हैं सी के अंदर सलाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स होती है ना ये पाई जाती हैं सलाइम मोल्ड्स के अंदर फ्रूटनिंग बॉडी के रूप में पाई जाती हैं रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स फेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटनिंग बॉडीज में डेवलप हो जाते हैं और स्पोर्ट्स बनाते हैं सलाइम मोल्ड्स के अंदर स्पोर्ट्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस रिजल्ट इन द जाइगोटिक जो मियोसिस होता है वो किसका रिजल्ट होता है हेप्लोइड स्पोर्स डिप्लोइड स्पोर्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो देखिए जाइगोट जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना वहाँ पे डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है लेकिन जाइगोट के अंदर मोस्टली माइटोसिस पाया जाता है जाइगोटिक
तो जाइगोटिक मेयोसिस है वो हेप्लोइड का रिजल्ट होती है ऑप्शन नंबर वन बच्चों इसके अंदर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंजाई फंजाई के लिए इनकरेक्ट पूछा स्टेटमेंट द माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सीनोसाइटिक इन फाइकोमाइसिटीज एनिसोगेमस एंड ओगेमस मैक्स जाइगोस्पोर्स इन फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज कोल्ड कॉमन सेक फंजाई पेनिसिलियम इज द मेंबर ऑफ पेसिडियोमाइसिटीज तो देखो फंजाई होती है ना उनको चार क्लासेस में बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर आपको फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेस्को बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज तो फाइकोमाइसिटीज में दिया गया कि इसकी माइसिलियम होती है ना वो एसेप्टेट और सीनोटा सीनोसाइटिक होती है यानी इसके अंदर सेप्टम नहीं पाए जाते और सेप्टम वाल नहीं पाए जाती जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लियर हो जाती है सीनोसाइटिक कंडीशन हो जाती है एनिसोगेमस और ओ गेमस होते हैं ना ये जाइगो स्पोर्ट्स बनाते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर और एस्कोमाइसिटीज है ये मोस्टली सेक्टाई बोलते हैं इसको तो ये ऑप्शन तीनों करेक्ट है इसमें लेकिन ऑप्शन नंबर फोर जो दे रखा ना ये रॉन्ग दे रखा है इसमें बेसिडियोमाइसिटी पेनिसिलियम होता है ना ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं होता ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रियोन्स इनमें से प्रियोन्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा मैं ओनली सिंगल प्रोटीन इन्फेक्ट द ऑर्गेनिजम्स कैप्सिड और कैप्सोमियर्स आर एबसेंट इन प्रियोन्स बोवाइन स्पॉन्जी फोरम एनसीफेलोपैथी डिजीज इज कॉमनली कोल्ड मैड काउ डिजीज इन इन्फेक्टेड बाई प्रियोन्स पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर इज कोज्ड बाय प्रियोन्स तो देखो बच्चों इसमें प्रियोन्स के रिगार्ड में इनकरेक्ट पूछा है तो प्रियोन्स क्या होते हैं ये सिंगल इन्फेक्टेड प्रोटीन होते हैं इनके बाहर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता मोलिकुलर वेट्स होता है वो इनका होता है वायरस के सिमिलियर होता है कैप्सिड और कैप्सोमियर है वो अपसेंट होते हैं प्रियोन्स के अंदर बोवाइन स्पॉन्जी फॉरम एनसीफेलोपैथी ये बी नाम से डिजीज होती है जिसको मैडकाउ डिजीज बोलते हैं ये भी प्रियोन्स से कौन इन्फेक्टेड होती है तो ऑप्शन ये तीनों है ना ये तो राइट दे रखे हैं इसके अंदर लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ना बच्चों पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर ये वायरोइड्स की वजह से होती है प्रियोन्स की वजह से नहीं होती है पोटेटो स्पिंडल फाइबर वायरोइड्स की वजह से होती है सिंगल स्टैंडर्ड लो मोलिकुलर वेट आर होता है जिसको वायरोइड बोला जाता है और पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज है वो वायरोइड की वजह से होती है आंसर का फोर राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन थे नेचुरल और आर्टिफिशियल तो देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन बाद में दिया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन पहले सबसे पहले क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को लीनियस ने आर्टिफिशियल बेस पे तो उसके बाद मैंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट थे ना इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बैंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट थे ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नो वन मोटाइल फीमेल गेमेट एंड ए सिमिलियर मेल गेमेट इज टर्म डेज ऊ गेमस इज फाउंड इन तो देखिए दो दो गेमेट्स पाए जाते हैं इसमें मोटाइल नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट होता है नॉन मोटाइल होगा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में नॉन मोटाइल होगा नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट होता है और स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट होता है ये ऊ गेमस टाइप का फ्यूजन पाया जाता है इसमें तो ये किस में पाया जाता है वोलवोक्स फ्यूकस स्पायरोगरा बोथ एंड फैकिस तो देखिए ऊ गेमस जो रिप्रोडक्शन होता है ना टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऊ गेमस टाइप का वो वोलवोक्स और फ्यूकस में पाया जाता है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलगी एलगी के रिगार्डिंग में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा एलजिन हाइड्रोकोलॉइड्स इज मेड फ्रॉम ब्राउन एलगी काराजिन इज मेड फ्रॉम रेड एलगी जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज फॉर आइसक्रीम एंड जेलीज मेराइन एलगी इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी स्पीसीज आर यूज एज फूड तो देखिए जो एलजिन होता है ना हाइड्रोकोलाइड्स का हाइड्रोकोलाइट से बना होता है एलजिन ये ब्राउन एलगी से बनता है ये राइट है कैराजिन है वो रेड एलगी से बनता है ये भी राइट है जेलेडियम और जो ग्रेसिलेरिया का पाउडर होता है ये रेड एलगी होती है तो ये आइसक्रीम और जेलेज में यूज लिया जाता है ये भी राइट है तो मेराइन एलगी होती है ना लेमिनेरिया सार्गेसम इनकी जो ट्वेंटी स्पीसीज नहीं सेवेंटी स्पीसीज यूज में ली जाती है ये है ये इनकरेक्ट दे रखा सेवेंटी स्पीसीज होती है ना वो फूड के रूप में यूज की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के रिगार्ड में इनकरेक्ट पूछा इस फेगनम इज मोस्ट हैव टेकन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली बायोफ्लेजिलेट बाईफ्लेजिलेट मेल गेमेट्स आर कोल्ड एंथीरोजोइड सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर 
तो देखो बच्चों इस फेगनम होता है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है ब्रायफाइट्स के अंदर ये ट्रू है जायगोट है ये इमीडिएटली अंडर गो रिडक्शन डिवीजन नहीं करता ये जायगोट होता है ये इमीडिएटली अंडर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं होता है इसके अंदर बाई फ्लेजिलेटेड मेल गेमेट है ना उसको एंथीरिजोइड्स बोला जाता है सेक्स ऑर्गन होता है ना वो ब्रायफाइट्स में यूनिसेलुलर नहीं होता मल्टी होता तो आंसर नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें ये क्वेश्चन तो आपको दिए थे प्लांट किंगडम से और बायो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है मैच द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन इनमें से करेक्टली एक्सप्लेन पूछा है मैस्कुलर फेरिंग्स एंड साइक्लोस्टोमेटा मोनोसियस नीरीज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑर्थ्रोपोडा एप्लाइसिया एकाइनोडरमेटा तो देखो बच्चों मस्कुलर जो फेरिंग्स होता है ना ये होता है एसकी हेलमेंथिस का कैरेक्टर और एनसाइक्लोस्टोमेटा होता है ये राउंड वर्म यानी एसकी हेलमेंथिस होता है तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर वन मोनोसियस जो होता है वो नीरीज होता है डायोसियस होता है मोनोसियस होते हैं अर्थवरम एनेलिडा के अंदर मोनोसियस और डायोसियस दोनों एनिमल्स पाए जाते हैं तो अर्थवरम होता है वो तो डायोसियस होता है और नीरीज होता है ये मोनोसियस नहीं होता नीरीज डायोसियस होता है और मोनोसियस होता है वो अर्थवरम होता है हारमेप्रोड्राइट होता है अर्थवरम के अंदर मेल और फीमेल एक में पाए जाते हैं नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर नहीं पाया जाता इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है अप्लाइसिया होता है ये मोलस्क होता है सी हेयर जिसको बोलते हैं ये इकाइनोड्रम नहीं होता अप्लाइसिया सी हेयर होता है और इसको बोले जाता है मोलस्क मोलस्क के अंदर आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेमिकोडेट हेमिकोडाटे के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल स्टोमोकोड इज प्रजेंट एज नोटोकोड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो देखो इसमें इनकरेक्ट पूछा हैमिकोडेट के लिए तो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो एक्सटर्नल पाया जाता है स्टोमोकोड होती है वो प्रजेंट होती है नोटोकोड के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन टाइप का तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड हैं ये रोंग है इनकरेक्ट दिए हैं इसमें ऑप्शन नंबर फोर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइलम कोर्डेटा कोर्डेटा के लिए इसमें इनकरेक्ट पूछा यूरो कोर्डेट्स एंड सिफेलो कोर्डेट्स आर प्रोटो कोर्डेट्स यूरो कोर्डेट्स और सिफेलो कोर्डेट हैं वो प्रोटो कोर्डेट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं यूरो कोर्डेट्स है नोटोकोर्ड ओनली इन द लार्वल टेल यूरो कोर्ड के अंदर नोटोकोर्ड है वो लार्वा की टेल में पाई जाती है सिफेलो कोर्डेट होते ना ये परसिस्टेंट नोटोकोर्ड रखते हैं डोलियोलम इज ए सिफेलो कोर्डेट एनिमल तो देखिए डोलियोलम होता है वो यूरो कोर्डेट होता है ऑप्शन नंबर फोर इसमें इनकरेक्ट है यूरो कोर्डेट और ये दोनों प्रोटोकोर्डेट के अंदर आते हैं यूरो कोर्डेट के अंदर लार्वा के अंदर टेल में नोटोकोर्ड पाई जाती है और सिफेलो कोर्डेट में लाइफ टाइम परसिस्टेंट नोटोकोर्ड पाई जाती है एम्फीओक्सस जिसको लेंसलेट बोलते हैं ये सिफेलो कोर्डेट का एग्जांपल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द इन करेक्ट मैच इसमें से इनकरेक्ट मैच पूछा हैमी डेक्टाइलस गार्डन लिजार्ड कैलोटिस ट्री लिजार्ड बंगेरस क्रेत चिलोन टर्टल तो हैमी डेक्टाइलस होती ना बच्चों ये गार्डन नहीं होती वाल लिजार्ड होती है वाल लिजार्ड कैलोटिस होती है ये गार्डन लिजार्ड होती है ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर होगा बंगेरस क्रेत होता है चिलोन को टटल बोला जाता है तो कैलोटिस होती है ये गार्डन लिजार्ड होती है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट पूछो इसमें पूछा फाइंड द इन करेक्ट मैच इनमें से इनकरेक्ट मैच पूछा पिनेटली कंपाउंड नीम में पाई जाती है पार्मेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है सिल्क कॉटन में अल्टरनेट कैलोट्रोपिस में और वोल्ड एलेस्टेनिया में तो देखो बच्चों इसमें रोंग ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री रोंग है इसमें अल्टरनेट जो पाई जाती है ना ये मस्टर्ड के अंदर पाई जाती है मस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द इन करेक्ट मैच इनमें से इनकरेक्ट मैच पूछा है एक्टिनोमोर्फिक रेडियल सिमेट्री जाइगोमोर्फिक बायोलेटरल सिमेट्री हाइपोगाइनस पीच में पाई जाती है और एपिगाइनस गुआवा में पाई जाती है तो देखो बच्चों एक्टिनोमोर्फिक जो फ्लावर होते हैं ना उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है ट्र्यू है जाइगोमोर्फिक के अंदर पाई जाती है बायोलेटरल सिमेट्री और हाइपोगाइनस जो फ्लावर होते हैं ना वो मस्टर्ड में पाए जाते हैं मस्टर्ड और चाइना रोज के अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं सुपीरियर ओवरी पाए जाती है पीच के अंदर एपिगाइनस नहीं पैरीगाइनस पाया जाता है पीच के अंदर तो ऑप्शन थ्री इसमें इनकरेक्ट मैच है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेमन कंडीशन फाउंड इन पी इनमें से कौन से स्टेमन कंडीशन पी में पाई जाती है मोनोडेल्फस डाइडेल्फस पोलीडेल्फस नॉन ऑफ दिस तो देखो बच्चों इसमें पाई जाती है डाइडेल्फस कंडीशन पाई जाती है पी के अंदर दो स्टेमन आपस में फ्यूज होते हैं डाइडेल्फस कंडीशन पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड मे बी य
तो देखिए ट्राइकोम्स होते हैं ना ये पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर स्टेम के ऊपर ये एंडोजिनसली एक्जोजिनसली ग्रो करते हैं या एंडोजिनसली इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ ट्राइकोम्स पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर और ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के हो सकते हैं और ब्रांस्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांस्ड भी हो सकते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्डिंग द डाइकोट रूट इनमें से इन स्टेटमेंट पूछा है डाइकोट रूट के लिए कोटेक्स इज पेरेन काइमेटस इंटरसेलुलर स्पेस इज नॉट फाउंड इन एंडोडर्मिस कैसपेरिन स्ट्रीप इज ए फाउंड इन इंडोडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वेस्कुलर वंडल एंड विथ कोल्ड एज स्टील तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन फोर होगा स्टेम डाइकोट जो रूट होती है ना उसके अंदर कोटेक्स पेरेनकाइमा का बना होता है इंटर सेलुलर स्पेस वो नहीं पाई जाती कैसपेरियन स्ट्रीप है ना वो डाइकोट रूट के अंदर एंडोडर्मिस में पाई जाती है और एंडोडर्मिस है वो नहीं पाया जाता है एक्सक्लूड होता है एंडोडर्मिस पेरीसाइकल और वेस्कुलर बंडल और पिथ मिलके स्टील बनाते हैं एंडोडर्मिस स्टील में नहीं पाया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर फ्रोक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस फाइव वाटर के अंदर फ्रोक किससे रेस्पायर करता है स्किन लंग बकल केविटी आल ऑफ दिस तो देखो बच्चों वाटर के अंदर ओनली स्किन से करता है और जो लैंड पे होता है ना तब स्किन लंग और बकल केविटी तीनों से करता है तो आंसर नंबर वन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के लिए इसमें इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सेल मेम्ब्रेन इज मोस्टली कंपोज ऑफ लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन आर डिवाइडेड एज इंटीग्रल और पेरीफ्रल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं ना वो इंटीग्रली और पेरीफ्रली डिवाइड होते हैं लिपिड्स आर अरेंज इन द मेम्ब्रेन द पोलर है टू आर्ट्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल द इनर साइड तो देखो मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है मेम्ब्रेन होती है वो और इंटीग्रल और पेरिफ्रल प्रोटीन में डिवाइड होते हैं प्रोटीन और लिपिड होते हैं ना ये पोलर हेड तो बाहर की तरफ होता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना वो अंदर की तरफ पाई जाती है सिंगर एंड निकोसन गिव द फ्लूड मोजेक मॉडल इन 1980 तो देखो सिंगर और निकोसन ने ये 1972 के अंदर दिया था नाइनटीन के अंदर दिया था ना कि नाइनटीन में तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ग्रुप इज हाइड्रोजन फाउंड इज इन विच एमिनो एसिड कौन से एमिनो एसिड में आर ग्रुप कि जग आर ग्रुप के रूप में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है ग्लाइसिन एलानिन मिथियोनिन और सिरिन देखिए ग्लाइसिन के अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन जो फंक्शनल जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कार्बन होता है ना उससे आर ग्रुप अटैच होता है और आर ग्रुप के रूप में इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है ग्लाइसिन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें हाउ मेनी कार्बन आर फाउंड इन पार्मेटिक एसिड इसमें से पार्मेटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं तो एटीन नाइन नाइनटीन सिक्सटीन तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हाइड्रोलाइज द ऑफ विच मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम होते हैं ना ये किस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी एच बॉन्ड किसके अंदर ब्रेक करते हैं ये एस्टर इथर पेप्टाइड आल ऑफ दिस तीनों के अंदर करते हैं आंसर नंबर फोर इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोल्ड नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का वो क्या कहलाता है को एंजाइम को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल आइन तो देखो बच्चों जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का वो कहलाता है को फैक्टर ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज क्रोमोजोम सलाइन एट इक्वेटर एंड द माइक्रो ट्यूबुल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटो कोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड तो देखिए ऐसी सेल डिवीजन की ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिस पे इक्वेटर के ऊपर तो क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाते हैं और फिर माइक्रो ट्यूबुल्स से अटैच होके और अपोजिट पोल्स की तरफ उनके स्पिंडल हैं वो काइनेटो कोर्स से जुड़े होते हैं तो ये किस कंडीशन में बनते हैं तो ये बनते हैं सिस्टर क्रोमेटिड में मेटाफेज फर्स्ट सेकेंड एनाफेज फर्स्ट सेकेंड तो बेटा ये बनते हैं मेटाफेज सेकेंड के अंदर मेटाफेज सेकेंड में ये काइनेटो कोर्स से जुड़े होते हैं और फिर ये अपोजिट होते हैं पोल्स के अपोजिट में माइक्रो ट्यूबुल्स से इक्वेटर प्लेट पे जुड़े होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच पिगमेंट इज सीन येलो ऑरेंज इन क्रोमेटोग्रामीन में से कौन सा पिगमेंट है जो येलो ग्रीन येलो ऑरेंज दिखाई देता है क्रोमेटोग्रामिक क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल कैरिटोनोइड तो कैरिटिनोइड जो होता है ना बच्चों वो येलो ऑरेंज दिखाई देता है क्रोमेटोग्राम में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अब्यूडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अब्यूडेंट जो प्लांट पिगमेंट है वो कौन सा क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल कैरोटीन तो ऑप्शन वन इसमें करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाई द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड वि
सेल वाल होती है ना उसकी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनकी जो वाल होती है ना ये फ्लेटली पैरेलली अरेंज होते हैं सेल वाल के तो ये क्यों होते हैं बिकॉज दे दे कैन गेट द मैगजिम अमाउंट ऑफ लाइट बिकॉज दे आर नॉट फाउंड इन सफिशियंट नंबर बिकॉज द ट्रैपिंग फॉर ओ टू बिकॉज दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर तो देखो बच्चों ये मैगजिमली लाइट को कैच करने के लिए उसके पैरलली अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पैरलली सेक स्ट्रक्चर होती है ना क्लोरोफिल की वो अरेंज होती हैं क्यों होती हैं ये मैगजिम अमाउंट में लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया इज द एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड द कैप्सन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन एग्जैक्टली ओवरलेप एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो स्पेक्ट्रम और एक एक्शन स्पेक्ट्रम यानी वो फोटो जो एनर्जी होती है ना उसको किस तरीके से रिलीज करता है क्लोरोफिल तो इन दोनों का जो स्पेक्ट्रम बनता है ना इन दोनों के बीच में वो क्या एग्जैक्टली ओवरलेप करता है एक दूसरे को तो नो येस कैन बी कुड बी कैन बी कुड एंड मे नॉट बी नन ऑफ दिस तो बच्चों इसका आंसर होगा नो no. ये एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करते एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बनते ना क्लोरोफिल के ये नहीं करते इसको ओवरलेप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है वेर आर द प्रोटोन्स एंड ओ टू फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज तो ये प्रोटोन्स और ओ टू होते हैं ना वो कहाँ पे रिलीज होते हैं ऑक्सीजन इज रिलीज ये पूछा है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का जो एक्शन होता है ना फोटो सिंथेसिस में तो ये कहाँ पे रिलीज होते हैं ऑक्सीजन इज रिलीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलोकोइड मेम्ब्रेन एंड द प्रोटोन इज रिलीज फ्रॉम द ल्यूमेन ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द ल्यूमेन एंड द प्रोटोन इज रिलीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलोकोइड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नन ऑफ दी तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर वन ऑक्सीजन होती है ना ये तो आउटर सरफेस पे रिलीज होती है ऑक्सीजन होती है ये तो आउटर सरफेस पे होती है थाइलेकोइड की जो आउटर सरफेस होती है ना उस पर ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो वाटर होता है ना वो ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में रिलीज होता है सॉरी वाटर नहीं प्रोटॉन होता है ये जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना तो प्रोटॉन तो होते हैं वो ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में और ऑक्सीजन होते हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज होती है तो क्वेश्चन वन ऑप्शन वन इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिलिक फोटोफोस्पिराइलेशन अकर इन साइकिलिक जो फोटोफोस्पिराइलेशन फोस्फोराइलेशन होता है ना वो किस में होता है ग्रेना लेमिली स्ट्रोमा लेमिली और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नन ऑफ दिस तो स्ट्रोमा लेमिली में होता है साइकिलिक फोस्फोराइलेशन ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है बंडल सीट सेल्स आर रीच इन विच एंजाइम बंडल सीट जो सेल्स होती है ना वो किस में रीच होती है रूबिस्को पैप रिडक्टिव ऑक्सीडेज तो बच्चों बंडल सीट जो सेल्स होती है ना वो रूबिस्को एंजाइम के ज्यादा पाया जाता है बंडल सीट सेल्स के अंदर ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिलेटेड टू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इनमें से कौन सी स्टेप है जो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल ऑक्जेलो एसिटिक साइकिल भी बोलते हैं इसको और इसको थ्री कार्बन साइकिल भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्रैप साइकिल तो ये इसके रिलेटेड में ट्र्यू क्या नहीं है इसमें ये पूछा है रिडक्शन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन इज कैटेलाइज सिट्रेट सिंथेज अल्फा कीटोग्लोटेरिक एसिड इज मेड बाय डी कार्बोक्सिलेशन सक्सिनिक एसिड फॉर्मेशन इज ए सबस्ट्रेट लेवल फोस्पोरलेशन अबो रिएक्शन आ रखकर इन साइटोप्लाज्म तो बेटा जी ये तीनों के तीनों रिएक्शन है ना ये सही है इसमें ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती ये माइट्रोकोड्रल मैट्रिक्स में होती है ट्राइकॉर्बिक्सलिक एसिड साइकिल होता है ये ये माइट्रोकोड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आर क्यू होता है ना कार्बोहाइड्रेट का वो कितना होता है जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का तब उनकी आर क्यू वैल्यू होती है वो होती है वन इज इक्वल टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट बाई नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिविजन अंडर सर्टेन कंडीशन दिस फिनोमैन इज टर्म डेज तो देखो इसमें पूछा कि कोई मेच्योर सेल होती है जो अपनी डिवाइडेशन की कैपेसिटी को लूज कर देती है लेकिन जब सर्टेन जो कंडीशन बन जाती है रिक्वायरमेंट के लिए तब वो अपनी कैपेसिटी को दोबारा रिगेन कर लेती है इस फिनोमेन को क्या टर्म किया जाता है तो डिफरें डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन री डिफ्रेंसिएशन नन ऑफ दिस तो बच्चों इसका आंसर होगा री डिफ्रें डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन प्रमोट द फ्लोरिंग इन पाइन कौन सा हार्मोन है जो पाइन के अंदर फ्लोवरिंग को प्रमोट करता है ऑक्जीन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन और इथाइलिन तो बच्चों ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा ऑक्जीन होता है ये फ्लोवरिंग पाइन के अंदर प्रमोट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक 
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है जो फ्रूट राइपनिंग होती है ना उसमें ऑक्सीडेशन का वैल्यू बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ने की वजह से फ्रूट जल्दी राइप होते हैं तो उसको बोला जाता है रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक तो ये किसकी वजह से होती है जिब्रेलिन इथाइलिन साइटोकाइनिन एफसेसिक एसिड तो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर टू इथाइलिन की वजह से फ्रूट राइपनिंग बढ़ती है फ्रूट्स के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बढ़ता है और इसलिए रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक ज़्यादा हो पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉट हैपन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या नहीं होता एक्सपीरेशन किसको बोलते हैं कि हमारे जो लंग्स से जो ब्रीथ आउट करते हैं ना हम उसको एक्सपीरेशन बोला जाता है तो एक्सपीरेशन में हम रिलैक्सेशन ऑफ द डायफार्गम एंड द इंटरकोस्टल मसल जो डायफार्गम होता है वो रिलैक्स होता है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होती हैं ऑप्शन वन इसमें करेक्ट है स्टर्नम टर्न इन द नॉर्मल पोजिशन स्टर्नम है वो नॉर्मल पोजिशन पर टर्न करता है तो ये भी ट्रू है इसमें रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड पलमोनरी वॉल्यूम थोरेसिक वॉल्यूम और पलमोनरी जो वॉल्यूम है वो लेस हो जाता है कम हो जाता है तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें ट्रू हैं डिक्रीज इन द इंट्रा पलमोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबो द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो देखो बच्चों जब डिक्रीज हो जाता है ना इंट्रा पलमोनरी प्रेशर ना एटमोस्फेरिक प्रेशर तो इंस्पिरेशन होता है एक्सपीरेशन ही होता है एक्सपीरेशन में होता है इंट्रा पलमोनरी प्रेशर तो होता है ज़्यादा और इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है ना वो बच्चों होता है लो तो ऑप्शन नंबर फोर इसके अंदर राइट right है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन नॉर्मल एक्सपीरेशन जब हम करते हैं ना सांस को बाहर छोड़ देते हैं नॉर्मल तो उसके बाद में जो वॉल्यूम होता है ना एयर का वो किस उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है वाइटल कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी तो बच्चों ये बोला जाएगा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी बोला जाएगा इसको फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी में क्या बोला जाएगा एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्सिल प्रोसेसर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज तो पार्सिल प्रेशर होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज के अंदर वो कितना होता है पी सी ओ टू टिश्यूज के अंदर कितना होता है बच्चों नाइन्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी वन जीरो फोर तो देखिए ये होता है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव होता है पार्सियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो इसमें से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए क्या करेक्ट नहीं है मेडुला ओब्लांगेटा इज द रीजन फॉर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर सेंटर प्रेजेंट होता है जो रेस्पायरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है पॉन्स न्यूमेटिक न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है ना मेडुला ओब्लांगेटा को उसको मॉडरेट करने का काम कौन करता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर से एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्स एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज इन द चेंज इन सी ओ टू एंड एच प्लस जब ब्लड के अंदर सी ओ टू और एच प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है ना उसकी वजह से रेस्पायरेशन है वो अफेक्ट होता है तो उसको उसकी जो रिकोगनीसन करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं ना वो एरोटिक आर्क में भी प्रेजेंट होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होते हैं तो ये बिट्री वाइज के अंदर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी रिदम मोस्ट सफिशियंट तो इसमें जो रोल होता है ना ऑक्सीजन का वो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर के लिए ऑक्सीजन का रोल होता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता इनसिग्निफिकेंट होता है तो ये ऑप्शन आइए इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्लड सेल ब्लड सेल के रिगार्डिंग में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डब्ल्यू बी सी आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स डब्ल्यू बी सी आर टू टाइप्स फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट एंड नॉन ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स आर मोस्ट अबूडेंट सेल्स इन डब्ल्यू बी सी स्टामिन इज सिक्रेटेड बाई बेसोफिल तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर थ्री इन करेक्ट है मोनोसाइट्स होते हैं ना वो नहीं नहीं होते मोस्ट अबूडेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा डब्ल्यू बी सी में पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें Which element is required for coagulation of blood? Blood coagulation के लिए इनमें से कौन सी requirements होती हैं Fibrin ओजन thrombokinase, calcium आइन और all of these तो all of these होंगे Coagulation के लिए तीनों ही चाहिए Fibrin ओजन भी चाहिए thrombokinase भी चाहिए calcium आइन भी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेप्टाइल्स विच पार्ट ऑफ हर्ट इज रिसीव्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेप्टाइल्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना हर्ट के अंदर वो किस में रिसीव किया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर टू राइट एट्रियम जो होता
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाई विच नोड टू रेस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं ना एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो किस में किस से किस नोड से जनरेट किए जाते हैं एवी नोड एसे नोड पुरकिंजे फाइबर एवी फाइव एवी बंडल तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों एसे नोड से एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो एसे नोड से जनरेट किए जाते हैं ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज कार्डियक साइकिल का ट... टाइम पीरियड पूछा जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड जीरो पॉइंट एट सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर इसमें जीरो पॉइंट एट सेकेंड है ना वो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है विच वेव रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ एट्रियम तो रिस्पॉन्सिबल होगा ये रिप्रेजेंट की जगह डीपोलराइजेशन के लिए एट्रियम का जब डीपोलराइजेशन होता है ना उसके लिए कौन सी वेव है ना वो रेस्पॉन्सिबल होती है पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डी वेव ऑल ऑफ दिस तो पी वेव होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलपीजियन बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेलपीजियन जो बॉडी होती है वो किससे फॉर्म होती है डीसीटी एंड पीसीटी डीसीटी एंड ग्लोमेरुलस वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है ना उसको कंबाइंडली मेलपीजियन बॉडीज बोला जाता है ऑप्शन नंबर थ्री इसमें राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ग्रीन ग्लैंड साइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ग्रीन जो ग्लैंड होती है ना वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है क्रिस्टेसियन इंसेक्ट डोलियोलम एसिडिया तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिस्टेसियन होते हैं ना आर्थोपोर्ट्स उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ग्रीन ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रिगार्ड में इनकरेक्ट पूछा सॉरी द फर्स्ट स्टेप फॉर यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस फर्स्ट स्टेप होता है वो यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है 1200 से लेके 1300 एमएल ब्लड फिल्ट्रेशन बाय किडनीज इन पर मिनट द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कैरीड बाय आउट बाय बोमेंस कैप्सूल तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये बोमन कैप्सूल की जो सिंगल सेल्ड होती है ना सिंगल सेल्ड थिक होती है पोडोसाइट सेल्स उनसे फिल्ट्रेशन होता है और फर्स्ट होता है वो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये बोमन कैप्सूल से होता है तो ये राइट होगा आंसर इसमें होगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड से लेके वन थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल ब्लड है वो एक मिनट में किडनी फिल्टर करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें द पोर्सन ऑफ ए माओफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉन्सिडर्ड एज द फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज तो इसमें पूछा जैसे ये दो जेड लाइन दे रखी हैं इनमें ये माओफाइब्रिल हैं तो इसमें जो ये एक्टिन फिलामेंट होते हैं ना यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रेक्ट करते हैं आपस में ऐसे इस साइड में तो ये जेड लाइन के बीच की जो फंक्शनल यूनिट होती है ना इनको क्या बोला जाता है मसल फैसिया सार्कोमियर नन ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सार्कोमियर बोला जाता है इस ज, दो जेड लाइन के बीच में जो फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए तो उसको बोला जाता है सार्कोमियर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट मास्क द एक्टिव वाइंडिंग साइट फॉर माइसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट जब रेस्टिंग जो स्टेट होती है ना मसल की तो उस टाइम पे एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के ऊपर उसको कौन मास्क करता है यानी कौन सी कौन होता है जो उसको ढक देता है रेस्टिंग स्टेट में एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग एक्टिव नहीं होता ये यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क करता है तो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन एफ एक्टिन और मीरोमायोसिन तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोनिन होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें हाउ मेनी रिप्स आर फ्लोटिंग कितनी रिप्स हैं वो फ्लोटिंग हैं तो टू रिप्स होती हैं फ्लोटिंग इलेवंथ और ट्वेल्थ की इलेवंथ और ट्वेल्थ जो रिप्स होती है ना वो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडल जॉइंट्स फाउंड बिटवीन सेडल जॉइंट्स किसके बीच में पाया जाता है सिनोवियल जॉइंट होता है और कम्प्लीटली मूवेबल होता है सेडल जॉइंट किसके बीच में पाया जाता है कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स ह्यूमरस एंड पेक्ट्रोल गर्डल नी जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस तो कार्पल्स और मेटा कार्पल्स के बीच में पाया जाता है सेडल जॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें 
द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या होता है रेस्टिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्टिंग पोटेंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्स है वो किसकी मेम्ब्रेन से बनता है प्री सिनेप्टिक न्यूरोन के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन मेम्ब्रेन से बोथ फ्री सिनेप्टिक न्यूरोन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन सिनेप्टिक लेफ्ट से तो देखिए सिनेप्स होता है ना ये तो होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरोन और ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन तो ये कंप्लीट पोर्शन सिनेप्स बनाता है तो सिनेप्स बनता है बोथ प्री सिनेप्टिक न्यूरोन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स री एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम आयन इन द रीनल ट्यूबुल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्बन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रीनल ट्यूबुल्स होती है ना उनके अंदर कैल्शियम के री को स्टिमुलेट करता है और जो डाइजेस्टिंग फूड होता है ना उसके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्बन को इंक्रीज करता है पेटीएस थाइरॉइड कोर्टिसोल एड्रीनलिन तो पैराथार्मोन होता है पैराथाइरॉइड ग्लैंड ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है पैराथार्मोन हार्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन है रप्चर फॉलिकल इज इन फीमेल्स से सिक्रेट विच हार्मोन तो रप्चर फॉलिकल होती है वो क्या होती है कॉर्पस ल्यूटियम होती है कॉर्पस ल्यूटियम तो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ये करती है प्रोजेस्ट्रोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है प्रोजेस्ट्रोन स्टीरोड हार्मोन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है गोनेडोट्रोपिन सार गोनेडोट्रोपिन कौन से होते हैं एफ एस एच एंड एल एच एल एच एंड एस्ट्रोजन एफ एस एच एंड प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन ओनली तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फोलो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस इनमें से माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के लिए इनकरेक्ट पूछा पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल एंड 22 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आउटर लेयर इज एक्साइन इंटरनल लेयर इज इन टाइन वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज जारमपोर इज नॉट प्रजेंट इन एक्साइन तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा इसका आंसर नंबर फोर इसमें करेक्ट होगा जरम पोर होता है ना ये प्रजेंट होता है एक्जाइन के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है ना उसकी जो बाहर निकलने की पोलन ट्यूब एंटर करती है ना जहाँ से वो होता है जरम पोर होता है तो ऑप्शन नंबर फोर है इसमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट इन करेक्ट मैच इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इन करेक्ट मैच को रिप्रेजेंट करता है सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन टू द जरम सेल सर्टोली सेल्स होती हैं जरम सेल को नरिस करने का काम करती है मेल जरम सेल होती हैं मियोटिक डिविजन से स्प्रम बनाती हैं इंटरसीसियल जो सेल होती है वो एंड्रोजन से क्रिएट करती हैं इमोनोग्लोबिली कॉम्पिटेंट सेल हैं ये सेमेनी फेरस ट्यूबुल्स में नहीं पाई जाती हैं ये सेमेनी फेरस ट्यूबुल्स में नहीं पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर फोर इसमें इनकरेक्ट मैच है नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन फीमेल ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन ओवरी होती है ना फीमेल के अंदर वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है क्यों होती है प्रोड्यूस मील मेल गे फीमेल गेमेट सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हैव रोल इन लैक्टेशन तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये दोनों रोल प्ले करती हैं फीमेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट स्पर्मेटोजिनेसिस एंड आल्सो बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ लेडिंग सेल्स इसमें से कौन सा हार्मोन होता है जो इस पर मेटोजिनेसिस को रेगुलेट करता है और इसे लीडिंग सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये स्पर्मेटोजिनेसिस को रेगुलेट भी करता है और लीडिंग सेल्स से रिसेप्टर के रूप में बाइंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एक्ट ओरल जो कंट्रासेप्टिव पिल होती है वो कैसे एक्ट करती है बाई प्रिवेंटिंग स्पर्म मोर्टिलिटी बाई प्रिवेंटिंग ओवलेशन बाई इनहिबिशन मोर्टिलिटी ऑफ सीलिया ऑफ फिलोपिन ट्यूब आल ऑफ द अबो तो ये बच्चों जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना ये ये मोस्टली करती हैं ओव्यूलेशन को प्रिवेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेलेक्ट द सिम्टम ऑफ द डिजीज कोज बाई राउंड वर्म राउंड वर्म से कोज होने वाली डिजीज पूछी है इसमें तो इसके सिम्टम पूछे इंटरनल ब्लीडिंग एंड स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी मस्क्यूलर पेन एंड सस्टेंट फीवर फीवर एनीमिया एंड इंटरनल ब्लीडिंग ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड सस्टेंट हाई फीवर तो देखो बच्चों इसमें पूछा राउंड वर्म होते हैं एसकी हेलमेंथीज और एसकी हेलमेंथीज के अंदर पाया जाता है मोस्टली एसकेरिस एसकेरिस से जब हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फीवर होता है और ये
इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है उससे ये न्यूट्रिशन होते हैं उनको सारे को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है तो फीवर एनीमिया और इंटरनल ब्लीडिंग तीनों होते हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर थ्री इसमें करेक्ट होगा बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाई प्रोटोजोन इनमें से कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ से कोज होती है रिंग वर्म एंड एम्बोबिक डिसेंट्री मलेरिया एंड ट्राइकोमोनियसिस जेनिटल वार्ड्स एंड क्लेमाइडियसिस एमिबोइक डिसेंट्री एंड जेनिटल हर्पिस तो देखो बच्चों जिन रिंग वर्म होता है ये तो फंजाई की वजह से होता है जेनिटल वार्ड्स होते हैं वायरस की वजह से होते हैं क्लेमाइडियसिस ये फंगस की वजह से होता है और जेनिटल हर्पिस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों मलेरिया और जो ट्राइकोमोनियसिस है ना ये होते हैं प्रोटोजोवन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट पूछा है रेस्पॉन्ड ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड ह्यूमोरल इमोन रेस्पॉन्स ह्यूमोरल इमोन रेस्पॉन्स है ना ये ह्यूमोरल इमोन रेस्पॉन्स ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराती हैं कोलेस्ट्रम होता है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बी लिम्फोसाइड प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर ब्लड टू फाइट अगेंस्ट टेम स्प्लिन टॉन्सिल एंड पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स आर प्राइमरली इम्फोइड ऑर्गन तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं बी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी प्रोवाइड कराता है कोलेस्ट्रम से हम पैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये एंटीबॉडी से हमें एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होता है लेकिन स्प्लिन टॉन्सिल और पेयर पैचेज हैं ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं होते तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटीज है ना और डिफरेंट जीनोटाइप है ये किसको इंडिकेट करता है माइक्रो इवोल्यूशन माइक्रो इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट एनालोगी एनालोगस जो इवोल्यूशन होता है ना जिसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसका लिए ये इंडिकेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है तस्मानियन वुल्फ एंड प्लेसेंटल वुल्फ अपियर सिमिलियर ड्यू टू तो तस्मानियन जो वुल्फ होते हैं और प्लेसेंटल वुल्फ होते हैं ये अपियर होते हैं किसके सिमिलियर में केमिकल इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बायोकेमिकल इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से सिमिलियर होते हैं ऑप्शन नंबर टू इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर एज पर इंस्ट्रक्शन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू दे रखे हैं इसमें म्यूटेशन आर रेंडम एंड डायरेक्शन According to Darwin, evolution is a single step process destabilizing natural selection divides the population into two population. Seed ferns are the ancestor of monocot roots. How many statements are correct regarding above? तो देखो इसमें regarding में correct पूछा है ये statement दे रखे हैं आप इनमें से correct choose करो तो इसमें mutations होते हैं ना वो random और डायरेक्शन लेस होते हैं ये भी ये ये और ऑप्शन नंबर फोर सीड फंड होते हैं ना ये एनसिस्टर होते हैं मोनोकोट और डाइकोट के तो दो इसमें ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है दो ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया हर्बी वोरस एंड प्लांट अपेयर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्नी वोरस ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू परजेंस ऑफ ए कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इसमें जो पहला दे रखा है ना हर्बी वोरस और जो प्लांट्स होते हैं ना वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं कार्नी वोरस के साथ कॉम्पिटिशन होता है उसमें और सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है जो स्पीसीज होती है ना स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी स्मॉल एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं जो उसके अंदर अगर आप उसमें कॉम्पिटेटिव जो सुपीरियर स्पीसीज है ना उसकी प्रजेंस में रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल होता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल का ये रोंग दे रखा जो गोसे का रूल था ना ये रोंग दे रखा उसमें दो स्पीसीज हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए काम करेंगी और उसमें से जो कमज़ोर जो स्पीसीज होगी ना वो वहाँ से नेगलेक्ट कर दी जाएगी तो ये होता है गोसे का एक्सक्लूशन कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल तो इसमें ऑप्शन नंबर वन राइट है सेकेंड वाला रोंग है तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन नेचुरल फूड चेन एग्जिस्ट नोट फूड वेब ये रोंग है जीन फ्लो आकर बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशन ये भी रोंग है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इको सिस्टम इज लिनियर ये ट्रू है आल इको सिस्टम सिस्टम आर कॉन्स्टेंट इन साइज रोंग है प्लांट कैप्चर ओनली टू टू टेन परसेंट ऑफ पी पार का क्या कि टू से टेन परसेंट प्लांट्स कैप्चर करते हैं ये ट्रू है इकोसिस्टम का साइज कॉन्स्टेंट नहीं होता ये रोंग है एनर्जी फ्लो होता है वो लीनियर होता है ये ट्रू है जीन फ्लो है वो दो डिफरेंट इस पॉपुलेशन के बीच में नहीं पाया जाती सिंगल पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो पाया जाता है नेचुरल नेचर होता है ना फूड चैन का वो फूड वेब भी बनाता है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जब उसमें ऑप्शन थ्री और फाइव
रॉन्ग इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछे ना इनकरेक्ट पूछे हैं इनकरेक्ट में होगा सॉरी बच्चों इनकरेक्ट में होगा इसमें इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें द टर्म इज इविल क्वार्टर इज रिलेटेड विद दो इविल क्वार्टर टर्म है वो किससे रिलेटेड होती है फोर मेजर कोजेज पॉपुलेशन ग्रोथ फोर मेजर कोजेज फॉर फॉरेस्ट लॉस फोर मेजर कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस फोर मेजर कोजेज ऑफ सेक्रेट ग्रोथ करेक्ट ऑप्शन होगा फोर मेजर कोजेज बायोडाइवर्सिटी के लिए इसमें लॉस के लिए चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज बताए गए हैं तो इसको इविल क्वार्टर हाइपोथिस बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्ट्रोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रिवेंसी बाई नॉट अलोविंग इसमें प्रोजेस्ट्रोन होती है ना प्रोजेस्ट्रोन पिल वो किस में हेल्प करती हैं प्रिवेंट प्रेगनेंसी कैसे करती हैं ओवा फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है तो ओवा फॉर्मेशन होता है ना इसको प्रोजेस्ट्रोन जो पिल्स होती हैं वो वो रोक देती है प्रोजेस्ट्रोन पिल्स होती हैं वो ओवा नहीं बनता इससे तो ये इसलिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करती हैं Which of the following sexually transmitted diseases are not completely curable? इनमें से कौन सी transmitted STD टी डी है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है क्लेम आइडियसिस गोनोरिया ट्राइकोमोनियसिस कैंड्र कैनक्रोइड सिफिलिस जेनिटल वार्ड्स एड सिफिलिस हेपेटाइटिस बी एड्स जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी तो देखिए अगर आप कोई भी एड्स जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट हो गया ना तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होती आप उससे अगर मेडिसिन टाइम पे अंडर प्रिस्क्रिप्शन होता है ना उसके आप अगर मेडिसिन लेते रहोगे तो आप उससे रिलीफ ले सकते हो लेकिन कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है ये ऑप्शन नंबर फोर इसमें राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर ओवर कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल ओवा होगा इसमें ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द यूट्रस ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस तो बच्चों इसमें राइट right आंसर होगा ना वो होगा जायगोट है ना वो फीमेल से कलेक्ट किया जाएगा और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा एक फीमेल से जायगोट ट्रांस को कैरी करके और उसको अनोदर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे उसको जिफ्ट का प्रोसेसर बोलते हैं ऑप्शन नंबर थ्री इसमें रिक्वायरमेंट है वो करेक्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन जो जीन एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को कोड करती है उसको क्या बोला जाता है डोमिनेंट जीन एलिल्स लिंक जीन नन ऑफ तो इसको एलिल बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल अफेक्टेड बाई फिनाइल किटोन्यूरिया लेक्स एंड एनजाइम दैट कन्वर्ट द एमिनो एसिड इन दो ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें एमिनो एसिड फिनाइल किटोन्यूरिया जो डिजीज होती है ना उसके अंदर एक एमिनो एसिड का कन्वर्स कन्वर्ट किया जाता है दूसरे एमिनो एसिड में तो इसमें ये एक डिजीज होती है इनहेरिटेड डिजीज बोला जाता है जिसको ये मैंडलियन डिसऑर्डर के अंदर आती है इसमें रिसेसिव डिजीज है ये टायरोसिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन होमोजेनेस्टिक एसिड फिनाइल एलेनिन होमोजेनेस्टिक एसिड टायरोसिन तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू फिनाइल जो एलानिन होता है ना वो टायरोसिन में एक एंजाइम की कमी हो जाती है उसकी उसकी वजह से फिनाइल जो एलानिन होता है ना वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता वो बना लेता फिनाइल पायरोविक एसिड फिनाइल पायरोवेट बना लेता तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ग्रास सुपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स है ग्रास सुपर के अंदर एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है जब उसमें मेल्स में क्या होता है ओनली वन क्रोमोजोम वन वाई क्रोमोजोम टू एक्स क्रोमोजोम नो एक्स क्रोमोजोम तो बच्चों इसमें ओनली वन क्रोमोजोम पाया जाता है एक्स क्रोमोजोम सिंगल एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है ग्रास सुपर के मेल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज्म द फिनोमन इज कोल्ड तो देखिए टीलोफेज के बाद में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है ना वो कई बार हो नहीं पाता ओनली कैरियोकाइनेसिस होकर रह जाता है तो जो होल सेट होता है ना क्रोमोजोम्स का वो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ये फिनोमिना क्या कहलाता है तो ये फिनोमिना पोलिप्लोइडी एन्यूप्लोइडी हेप्लोइड डिप्लोइड तो ये पोलिप्लोइडी ट्रम होती है जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता तो क्रोमोजोम का कंप्लीट सेट होता है ना वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है तो उसको बोला जाता है पोलिप्लोइडी 
नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर इज इन जीन आर ट्रेफर टू एज पॉइंट म्यूटेशन लिथल साइलेंट रेट्रोग्रेसिव तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन जब सिंगल बेस पेयर का डिलीशन एडिशन और सब्सटीट्यूशन होता है ना तो उसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन जो पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ डी एन ए फ्रॉम आर एन ए इज एक्सप्लेन बाई डी एन ए के आर एन ए से डी एन ए बनने का सिंथेसिस है वो आर एन ए से जब डी एन ए बनता है तो ये किससे किससे एक्सप्लेन किया जाता है सेंट्रल डोगमा रिवर्स सेंट्रल डोगमा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमेनिज्म आल ऑफ तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट होगा आल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है इन यू के रियोट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन वर्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन का जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है ना यू के रियोट्स के अंदर उनके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है रिमूवल ऑफ हेंट्रोन कैपिंग एट फाइव डेज एंड टेलिंग एट थ्री डेज एंड तो ये करेक्ट होगा इसके अंदर आंसर नंबर फोर इसके अंदर इंट्रोन को रिमूव भी किया जाता है कैपिंग फाइव डेज एंड पे की जाती है और टेलिंग होती है वो थ्री डेज एंड पे की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द प्रोसेस ऑफ कैपिंग कैपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रेंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज ट्रम्ड एज तो कैपिंग का जो प्रोसेस होता है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैपिंग नहीं होगा सॉरी कोडिंग होगा कोडिंग होगा यहाँ पे कोडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रेंड ऑफ डीएनए एन ए टू आर एन एज ट्रम्ड एज तो रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो ये प्रोसेस होगा ना जो डीएनए का सिंगल स्ट्रेंड होता है ना उससे हम आरएनए को आरएनए बना के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें इन ई कोलाई द लेक ओपेरोन गेट स्विच ऑन वेन ई कोलाई के अंदर लेक ओपेरोन को स्विच ऑन किया जाता है जब यानी ई कोलाई में लेक ओपेरोन से कब शुरू होता है इलेक्ट्रोज इज प्रजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर आर एन ए पोलिमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर इलेक्ट्रोज प्रजेंट एंड इट बाइंड टू द आर एन ए पोलिमरेज तो लेक के पुरान ई को लाई के अंदर लेक ओपेरोन होता है वो कब शुरू होता है स्विच ऑन यानी कब शुरू होता है वो तो उसमें जब इलेक्ट्रोज तो प्रजेंट होता है और आ, ये आर एन ए पोलिमरेज से जुड़ता है इलेक्ट्रोज तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये तो रोंग है इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सॉरी ये रिप्रेसर से जुड़ता है करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें लैक्टोज होता है प्रजेंट और ये रिप्रेसर से जुड़ता है ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद रिगार्ड टू मेचोर एम आर एन इन यू कैरियोट्स मेचोर एम आर एन ए के अंदर यू कैरियट्स में क्या होता है क्या पाया जाता है बोथ एक्जोन एंड इंट्रोन आर एबसेंट बोथ एक्जोन इंट्रोन आर प्रजेंट एक्जोन प्रजेंट इंट्रोन एबसेंट इंट्रोन प्रजेंट एक्जोन एबसेंट तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री एक्जोन तो प्रेजेंट होते हैं और इंट्रोन एबसेंट होते हैं जो मैच्योर एम आर होता है ना यू के अंदर उसके अंदर एक्जोन तो प्रेजेंट होते हैं और इंट्रोन होते हैं वो एबसेंट होते हैं विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द एनी प्रेग्नेंट सेपरेटेड बाई ए एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस तो इसमें एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसमें करेक्टली स्टेटमेंट पूछा है जो जब हम एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं ना किसी ऑब्जर्विंग डीएनए को तो इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं हम डीएनए खाओ में कैसे ऑब्जर्व करते हैं इसको डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन डेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन एक्सो एक्सपोजर और टू यू लाइट तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर फोर एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरिस में क्या होते हैं कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए जाते हैं और जो एगारोज प्लेट होती है ना उसके ऊपर उसका सैंपल छोड़ा जाता है तो डीएनए क्या होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करती है तो जो हल्की साइज में सबसे छोटा डीएनए होगा ना वो सबसे तेज तेजी से मूव करेगा और जब इसको देखते हैं ना हम तो उससे ट्रीट किया जाता है थीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके इसको और यूवी लाइट के नीचे देखते हैं तो इसको बोला जा ये सॉरी ये ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें राइट आंसर होगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैक पॉलीमराइज इन पीसीआर रिएक्शन पीसीआर जो रिएक्शन होता है ना उसमें टैक पॉलीमराइज से क्या कैटेलाइज होता है डी नेचुरेशन टेम्पलेट डीएनए एनिलिंग ऑफ प्राइमर ऑफ टेम्पलेट डीएनए एक्सटेंशन ऑफ एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसमें टेम्पलेट डीएनए के ऊपर एक्सटेंशन होता है ना वो पाया जाता है टैक पॉलीमरेज पीसीआर के अंदर टैक पॉलीमरेज किसको कैटेलाइज करता है ये टेम्पलेट डीएनए के अंदर एक्सटेंशन करने का काम करता है एंड के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मोलिकुलर प्रोप्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो मोलिकुलर प्रोप के लिए करेक्ट है यूज डिटेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स यूज टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इन टू एन एनिमल सेल यूज टू कट डी एन ए एट रेंडम पोजिशन फैसिलिटेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एन ए तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सिक्वेंस होती है ना न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स की उसको डिटेक्ट करने का काम करता है डी एन ए और आर एन ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होती है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए मोलिकुलर प्रोप्स का यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर वन इसमें राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईस्ट रेदर देन बैक्टीरिया एज रिसिपियंट सेल फॉर द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए ऑफ यू कैरियोट सीज द दैट ईस्ट कैन तो ईस्ट होता है ना वो बैक्टीरिया की रेफर में ज़्यादा एडवांटेजेबल होता है रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम यू कैरियोट्स के अंदर यूज करते हैं ना तो क्यों होता है ये इसका ये एडवांटेजेबल क्यों होता है बैक्टीरिया की बजाय ईस्ट को ज़्यादा काम में क्यों लिया जाता है प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्साइज इंट्रोन्स फ्रॉम द आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन रिमोल मेथाइल ग्रुप्स रिप्रोड्यूस मोर रेपिडली तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर टू ये आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन होता है ना उससे इंट्रोन्स को एक्साइज करने का काम करता है ऑप्शन नंबर टू इसमें राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है डी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रेफर्स टू डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इससे क्या रेफर करती है मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम प्रिंटिंग डिवाइस टेक्निक्स यूज फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमैन ऑफ डीएनए टेक्निक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट ऑफ इंडिविजुअल तो डी एन है ना ये मोलिकुलर एनालिसिस करती है डी एन को प्रोफाइल करके डी एन एल सैंपल का पोलीमोरफिजम यानी डी एन ए की एक से ज़्यादा कॉपीज बना के और फिर उनका मोलिकुलर एनालिसिस इसके अंदर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों वेन टू सिमिलियर स्पीसीज लाइव ऑन द सेम एरिया दे मे इवोल्व टू बिकम मोर डिफरेंट इन ऑर्डर टू जब दो सिमिलियर स्पीसीज होती हैं एक सेम एरिया के अंदर होती हैं तो ये क्या डिफरेंस होती हैं इसके ऑर्डर में क्या डिफरेंस पाया जाए ड्राइव द ओदर स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन रिड्यूस कॉम्पिटिशन यूज अप द ओदर स्पीसीज रिसोर्सेज रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन तो देखो बच्चों जो सिमिलियर स्पीसीज होती है ना उनके बीच में ये दूसरी स्पीसीज के लिए एक्सटिंक्ट नहीं करेंगी इसके अंदर सबसे कम कॉम्पिटिशन पाया जाएगा जो सिमिलियर स्पीसीज पाई जाएंगी ना उनके अंदर सबसे कम कॉम्पिटिशन पाया जाएगा ये दूसरी स्पीसीज के रिसोर्सेज को यूज भी नहीं करती हैं और रिड्यूस होता है ना वो जेनेटिक मेटेरियल को रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इसके अंदर कम पाए जाते हैं तो इसमें रिड्यूस कंपटीशन सबसे लेस कंपटीशन इसमें पाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डिक्रीज बट नेवर इंक्रीज अपॉन ए पॉपुलेशन रीच इट्स कैरिंग कैपेसिटी आल पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेज एक्स पोटेंशियल ग्रोथ वंस दे रीच कैरिंग कैपेसिटी ए पॉपुलेशन ऑलवेज ग्रो रेपिडली वंस इट रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन वंस इट रीच कैरिंग तो देखिए इसमें करेक्ट पूछा तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर जब कोई भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास जाती है ना तो जो लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं ना वो उसके नंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं उसके ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए ग्रेजिंग पिरामिड्स पाए जाते हैं ना बायोमास ग्रेजिंग फूड चेन होती है ना उसका बायोमास का पिरामिड कैसा होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम एपेक्स टू बेस ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोसीज प्रोड्यूसर टू द टर्सरी कंज्यूमर्स ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टर्सरी कंज्यूमर नो चेंज इन बायोमास तो देखिए ग्रेजिंग जो फूड चैन होती है ना उसका बायोमास का पिरामिड होता है ना बच्चों वो होता है ये 
प्रोड्यूसर से लेके और ट्रसरी कंज्यूमर तक बायोमास होता है ना ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है यानी इन्वर्टेड बन जाता है सॉरी इन्वर्टेड नहीं बनता ये राइट राइट पोजीशन में ही बनता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज इज मोस्ट लाइकली टू बी पॉजिटिवली सिलेक्टेड बाई नेचुरल सिलेक्शन इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो पॉजिटिवली सिलेक्ट की जाती है नेचुरल सिलेक्शन में वन विद ए लार्ज इन पुल वन विद ए मीडियम जिन पुल वन विद ए स्मॉल जिन पुल नो को रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन जिन पुल एंड नेचुरल सिलेक्शन तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वन विद ए लार्ज इन पुल जिसका लार्ज इन पुल पाया जाता है ना वो पॉजिटिवली सिलेक्ट की जाती है नेचुरल सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों कैरिंग कैपेसिटी इज कैरिंग कैपेसिटी है ना वो क्या होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन इन्वायरमेंट कैन सस्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन इन्वायरमेंट कैन सस्टेन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एन ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर वन मैक्सिमम नंबर होता है इंडिविजुअल का जो इन्वायरमेंट कैरी कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कॉन्टेस्ट इंडियन कॉन्टेक्सट के अंदर इनमें से कौन सी इन्वेजिव स्पेसीज नहीं है लेंटाना पिक्चर प्लांट पार्थेनियम आईकोर्निया तो पिक्चर प्लांट है वो इन्वेजिव स्पीसीज नहीं है इन्वेजिव स्पीसीज किसको बोले तो जो फॉरन स्पीसीज होती हैं जो हमारी कंट्री का में नहीं थी दूसरी दूसरी कंट्रीज में थी बाद में वो हमारी कंट्री में भी इंट्रोड्यूस हो गई उनको बोला जाता है इन्वेजिन एलियन स्पीसीज तो पिक्चर प्लांट है ये एंडेमिक स्पीसीज है सुंदरवन की तो ये थी बच्चों आज की हंड्रेड क्वेश्चंस की क्लास अगर आप, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और क्लास को नीट वाले बच्चों के बीच में शेयर भी करें थैंक यू